Вы же когда-нибудь так матрицу продували? Боже, кажется, вы очень понравились вождю. Привет, YouTube Максим Густарев на связи. Я, как обладатель прекрасных камер Sony, чищу матрицу своей майкой. Ну а если майка синтетическая, то можно почистить даже трусами. И сегодня я вам расскажу чистую правду о чистке сенсора на вашем фотоаппарате. Поехали. Скажу сразу, что чистая матрица — это утопия. Вне зависимости от того, как вы храните свою камеру, пыль будет оседать на сенсоре. Она будет попадать внутрь при смене объектива, да что уж там даже при надетом объективе не исключено просачивание пыли внутрь. К примеру, при зумировании или фокусировке линзы смещаются, двигая внутри себя воздушные массы, тем самым позволяя некоторым мельчайшим частицам поступать внутрь. Страдают этим, как правило, зум-объективы, которые при изменении угла обзора изменяют свою длину. Давайте сразу оговорим, чистить сенсор необходимо. Ведь пыль может быть опасна. Первое, что приходит в голову — качество изображения. При грязной матрице мы получим черные точки на фотографии. Но не всегда. Вот типичное состояние моей матрицы. Да она просто засрана. Но вот фотографии, запечатленные на этот сенсор. Видите ли вы срач тут? И на это есть ряд причин. Давайте заглянем внутрь нашего сенсора и посмотрим, из чего он состоит. Он многослойен. Очень упрощенно можно сказать, что наши фоточувствительные пиксели накрыты фильтром Байера, который раскладывает спектр света в отдельные RGB-ячейки. А он, в свою очередь, накрыт микролинзами субпикселей, которые более точно фокусируют свет на фильтре Байера. На уровень выше у нас находится инфракрасный фильтр, блокирующим все инфракрасное красное излучение. В простонародье его называют ход миррором. На рынке, кстати, есть специализированные камеры без вот этого ход миррора, которые как раз предназначены для съемки астрофотографии. Не могу не сделать вставку, если вдруг каким-то чудесным образом вы решили пойти в инфракрасную фотографию, вы открыли интернет, нашли там какой-нибудь классный инфракрасный фильтр, вы его устанавливаете на свой объектив, и что происходит? Да ровным счетом ничего хорошего, потому что инфракрасный фильтр, надетый на ваш объектив, он блокирует весь спектр видимого света и пропускает внутрь камеры только инфракрасное излучение, которое, в свою очередь, будет заблокировано ход миррор фильтром, встроенным в сам сенсор. Поэтому, если вдруг вы захотите заниматься вот такой инфракрасной фотографией, вам нужна либо камера без ход миррора, либо вам придется ну, кустарными методами вскрывать камеру, удалять, расслаивать, распаивать а, все эти блины, а они на самом деле склеены, поэтому хрен так просто отдерешь этот ход миррор. Но, опять же, на что только не пойдешь ради колхоза. Минутка полезности для тех, кто хочет не только фотографировать красивых моделей на черном фоне, но и прокачать свои нейросетевые навыки. SMM Академия проводит бесплатный онлайн-курс «Профессия и дополнительный доход на нейросетях», на котором вы узнаете, как создают контент с использованием искусственного интеллекта в 21 веке, а самое главное, как это монетизировать вне зависимости от вашего уровня. Спойлер, даже программирование вам будет не нужно. Курс предоставит вам возможность учиться у лучших специалистов в данной отрасли. SMM Академия является резидентом инновационного центра Сколково и уже более шести лет успешно занимается образовательной деятельностью, а также имеет официальную лицензию. Более 100 тысяч выпускников прошли обучение и, опять же, в интернете все отзывы есть, можете их почитать, особенно читайте отзывы на независимых ресурсах. Основатель и спикер курса Михаил Христосенко, выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров, обучался маркетингу в Европе является действующим предпринимателем, автором двух книг бестселлеров, ежегодно организует ключевую конференцию по продажам в социальных сетях и постоянно обучает и делится своим опытом с учениками Академии, в том числе и предпринимателями. Самое главное, что вы получите на бесплатном курсе, это понимание, как делать контент на нейросетях за 5 минут без знания языков программирования. Ну а второе, конечно же, куда без этого, это то, как этот контент монетизировать без глубокого погружения в работу. Зарегистрироваться на этот бесплатный онлайн-курс можно по ссылке в описании, поэтому смотрите курс очень внимательно и развивайтесь вместе с SMM Академией. Ну а мы продолжаем. 
Кстати, Hot Mirror это не последний слой. Сверху наш Hot Mirror наклы... накрыт, накрыт, накрыт еще антистатическим, ударопрочным, царапостойким фашинебельным стеклом, на котором и скапливается вся наш пыль все наши слюни. И возвращаясь к вопросу, а почему же все мои фотографии при засранной матрице чистые? Все очень просто. Hot Mirror и защитное стекло имеют значительную толщину. И пыль просто располагается за пределами глубины резко изображаемого пространства. Когда мы снимаем на суперсветосильные объективы, ну а я преимущественно снимаю на дырке 1.4, пыль оказывается просто в расфокусе, и ее не видно. А вот когда мы закрываем диафрагму, свет, падающий на пиксели, становится более параллельным, и увеличенная глубина резкости захватывает фокусы пыль. Поэтому можно сказать, что чистота матрицы фатальна для тех, кто снимает на закрытые дырки. Как только вы закрываете диафрагму до значения f2.8, частота матрицы начинает влиять на эстетику вашего кадра. При съемке пейзажа на темный суперширик или спорта на какой-нибудь телевик, мы неминуемо сталкиваемся с загрязнением кадра. И вот тут матрицу уже просто необходимо чистить. И чем сильнее вы будете закрывать диафрагму, тем более точным будет рисунок пыли на фотографии. И придется просто провести, не знаю, много-много часов для того, чтобы всю эту пыль заретушировать. Это, конечно, не сложно, но время тратить тоже не хочется. И поверьте мне, черные точки — это полбеды. Самое главное, что может реально подпортить вам нервы, это выход из строя затвора. Крупинки песка, пыль, частички нашей кожи, ну, либо микроволосики наших э, шерстяных мешков. Капец. Все это оседает на нашем сенсоре даже при его вертикальном положении. Спасибо за это статическому электричеству. И даже антистатическое стекло, верхний слой, оно не спасает от пыли на 100%. Кстати, на некоторых фотоаппаратах есть функция чистки матриц, которая как раз, ну, типа заземляет переднюю стекляшку и пыль типа отваливается. Так вот, в любой момент эти волосы, частички, песчинки могут от матрицы отвалиться. Это может произойти из-за тряски, либо из-за того, что затвор, срабатывая, тоже создает микротурбулентности воздуха, которые могут просто снести эти песчинки с передней части стекла. И эти частички могут оказаться на пути движения затвора. И все, ваш затвор задестроен. Поэтому чистить сенсор нужно. Но как? Повторюсь, я уже 15 лет фотографирую и чищу матрицу вот так. И здесь очень важно научиться продувать без слюней. Не вот так вот, а работать легкими. Но даже в этом случае, как бы вы ни пыхтели, все равно немножко слюней туда попадет. Просто влажный воздух из легких, он начнет оседать в виде небольшого налета. Если будете постоянно туда дышать, то, понятное дело, весь этот сальный налет, он будет скапливаться. Ну, его легко можно всегда счистить своей маечкой. Аккуратненько так на палец надеваете и вот так вот возюкаете. Ать, 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 ать. Чистая матрица. Не страшно даже, если какие-то черные точки там останутся, потому что во время съемки на открытую диафрагму я их просто-напросто не увижу. Вопрос в другом. Переживаю ли я за затвор? Ведь реально какая-нибудь песчинка может вывести его из строя. Ну, опять же, если нормально продуть, если нормально маечкой прочистить, ничего страшного не будет. И моя Сонька уже сделала порядка 300 тысяч кадров, все прекрасно работает. Проблем с затвором еще не было. Любые крупные песчинки, которые будут оседать на вашем сенсоре, и опять же, если вы будете натирать их матрицей, разумеется, это амбразивное воздействие будет матрицу царапать. Но опять же, это микроцарапины, которые которые вряд ли вы увидите, которые вряд ли хоть как-то повлияют на разрешающую способность вашей матрицы. Если у вас матрица 61 мегапиксель, я бы еще задумался. Но 24-мегапиксельные матрицы на full фрейме, да вообще пофиг, вообще, даже не знаю, если песчинка песка туда попадет, и я случайно провозюку и немножечко ее поцарапаю, сильные изменения геометрии при светосильных объективах не будет. Если у вас матрица с невысоким разрешением, если вы снимаете на светосильную оптику, то вообще можно не париться. А с учетом того, то, что механический затвор уже рудимент, мы постепенно начинаем переходить к полностью электронному затвору, а вскоре и к глобальному. Но и мы избавимся от страха сломать затвор. А современные прочные стекла, какие-то там 
Дэрила Глэс, которые будут интегрированы в Матрицу, мы вообще забудем про то, что можно что-то там поцарапать. Ну и будем продолжать чистить Матрицу майкой или трусами. И вот такие вот наборы для чистки Матрицы понадобятся только людям с ОКР. Кстати, о наборе для чистки. Я его заказал с Алиэкспресса только для того, чтобы посмотреть, насколько чистка майкой и трусами уступает около лабораторной чистки. Набор стоит что-то в районе 700 рублей. Внутри у нас, конечно же, имеется лучший подарок на день рождения для любого фотографа. Это Линс Пен. Напишите в коммент, кто дарил или получал эту хрень в подарок. Кстати, он здесь модный, с круглой головкой и вот такой треугольный для того, чтобы вычищать из самых-самых уголков с кисточкой. Бестолковая фигня. Также тут две очечных тряпочки. Вот такая вот кисточка. Ватные палочки. Хрен знает для чего коробка. Шпатели для чистки матрицы. Влажные сухие салфетки. Бумага для очистки экранов. Кстати, она прикольная. Какая-то синтетически резиновая. Написано, что она безопасна даже для линз с антибликовым покрытием. Пинцет. Соленый огурец. Ну и самое главное, это очищающая жидкость, которая наносится на шпатели и груша для продувки. Из всего здесь представленного для нас имеет ценность только три этих предмета. Жидкость для чистки, шпатели и груша. Все остальное можно просто все выкинуть нахрен. Ну и, конечно, самый классный это кейсик. Какой у нас план? Я хочу сделать три кадра. Первый кадр без чистки матрицы, потом почистить ее своей майкой, и потом почистить уже вот нормальным набором, и все это более детально сравнить. Я беру белый экран планшета, закрываю диафрагму с нейтральной экспозицией, делаю кадр. Как видите, матрица засрана просто в хлам. Особенно по краям, куда не достает мой палец с намотанной на него майкой. Вырубаем фотоаппарат, отворачиваем объектив и для начала продуваем. Вместе со слюнями и маечкой аккуратненько протираем по периметру. Ребятушки, вы должны понимать, все, что я сейчас делаю, так делать не надо. Делаю кадр. Ну, как видите, намного чище матрица стала. Но все равно не идеально. У нас по углам есть черные точки, от которых мы сможем избавиться исключительно с помощью нашего набора. Ну и заключительная чистка у нас будет выполнена с помощью груш шпателя и специальной жидкости. Отворачиваем объектив и начинаем продувать матрицу. Для этого вам нужно наклонить камеру вертикально, а еще лучше матрицей вниз и снизу вверх резкими движениями вы это все дело продувайте. Хорошо, если ваша груша будет оснащена клапаном захвата воздуха вот здесь в жопке. И чтобы сопло было прорезиненным. Прорезиненное сопло просто вас избавит от случайной царапки, если даже вы дотронетесь до матрицы. После того, как мы продули все это добро, мы берем жидкость для чистки, пыляем его на шпатель. И аккуратненькими движениями мы счищаем срач с матрицы. У меня здесь не супер лаборатория, и шпатель у меня под APS-C матрицу, то есть не full frame, поэтому он такой коротенький. Поэтому я это все делаю в несколько итераций. Опять же, я не су поцарапать матрицу, потому что, ну блин, если вы стряхнули крупные песчинки, то чтобы поцарапать матрицу, вам нужно будет приложить такие огромные усилия, что вам не горюй. Готово. Надеваем объектив и делаем кадр. И проверяем. Здесь в углу прям какая-то такая большая ляпка. Вполне возможно, что это ляпка на самом объективе. Линспен, настало твое время. Ну, передняя часть вроде ок. Бля. Вот вам качество китайского набора отвалилось от линспена, вот эта треугольная насадочка мягенькая, и часть клея попала на линзу. Сейчас буду его оттирать. Для этого мы воспользуемся влажными салфетками. Эть. Какая она малюсенькая. Оттирайся, клей. Так, готово. Теперь берем сухую салфетоньку и насухо вытираем. Готовы линзы как новые. Надеваем на фотоаппарат и делаем кадр. Готово. Еще чуть-чуть осталось пятнышко небольшое. И оно расположено на внутренней линзе. Его тоже не увидел, поэтому воспользуюсь все так же влажной салфеткой и насухо вытру сухой. Ну и делаем заключительный кадр. И в результате у нас абсолютно чистая матрица. 
Чистящий набор, штука классная. Груша, жидкость для чистки и шпатели, это просто имба. Она позволит вам практически полностью начисто вычистить матрицу. Карандаш, опять же, нафиг не нужен. Сухие влажные салфетки, в принципе, не нужны, потому что есть чистящая бумага, которую легко намочить с помощью чистящей жидкости. И, в принципе, вот, -вот, -вот этим всем можно обойтись. Подводя итог. Чистящий набор вам необходим, если у вас ОКР, ну, либо если вы снимаете на закрытые диафрагмы какие-нибудь пейзажи спорт, ну, и вам действительно нужна прям чистая-чистая картинка. В остальных случаях майка и трусы справятся с загрязнением на отлично. И Линс Пен останется для вас лишь э, дебильным подарком на день рождения для своего друга. Никогда, 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 никогда не дарите своим друзьям Линс Пен. Это просто... Лично меня этот набор купил лишь одним. Это прикольным кейсом. Буду его брать в путешествие и туда складывать конфетки. Поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Мне будет очень приятно. Мы увидимся. Пока.